szczęście, kiedyś bańki mydlane są takie równiutkie i okrągłe. A puszczaliście bańki kanciaste? Nie? To pokażę Wam, jak to zrobić. Potrzebny będzie jakiś szkielet i pojemnik z wodą i płynem do mycia naczyń. Taki szkielet można zrobić na przykład ze słomem na napoju. Słomki można łączyć, wciskając je w siebie lub spinać je gumką. Albo łączyć je kulkami z plasteliny. Zamiast słomek można użyć wykałaczek lub patyczków szkolnych. I do zabawy! Bańki powstają z cienkiej warstwy wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na kilku poprzednich filmach pokazywaliśmy Wam, że cząsteczki wody przyciągają się całkiem mocno. Dodanie płynu do mycia naczyń powoduje, że to przyciąganie słabnie, ale staje się bardziej elastyczne. To tak jakby połączenia zrobione z mocnych haczyków osłabić, wstawiając pomiędzy nie elastyczne słomki. Ta bardziej elastyczna woda może tworzyć cienkie błonki zachowujące się podobnie do balonikowej gumy. Ale te wodne błonki są nawet jeszcze fajniejsze, bo mogą łączyć się ze sobą i rozdzielać. Balonikowa guma tego nie potrafi. Gdy błonki wodne rozepniemy na jakimś szkielecie, to poszukają one takiego kształtu, by ich powierzchnia była jak najmniejsza. Wiadomo, skoro się przyciągają, to chcą być ze sobą jak najbliżej. Czasem zdarzy im się otoczyć jakiś bąbelek powietrza i wtedy kształt jest jeszcze ciekawszy. To co? Zrobicie sami takie kanciaste bańki? Spróbujcie. Eksperymentowanie naprawdę jest proste i tanie. Marek Pawłowski to tylko fizyka. Aha, jeśli chcecie dokładnie zobaczyć, jak robi się takie słomkowe szkielety, to obejrzyjcie nasz dodatkowy film. Bańki kanciaste, suplety.